Hello class. Um, today I will be teaching you about uh, ecology and environment. Uh, this is the second uh, lecture of the series, and uh, uh, today I will teach you about uh, national parks and wildlife sanctuaries and beyond that. Uh, what is a national park and wildlife sanctuary? What is the difference between national park and wildlife sanctuary? National park and wildlife sanctuaries can be notified under the Wildlife Protection Act of 1972. National parks on John wildlife sanctuaries they unko notify kiya gaya hai under Wildlife Protection Act of 1972. Ye jo Wildlife Protection Act of 1972 ye uh, main aapko ek separate video banaunga jis mein sare acts bataunga Wildlife Protection Act of 1972 environmental protection act ya uh, noise pollution and control act uh, environmental pollution prevention and control act ye sare acts mein aapko ek separate video mein bataunga in national park even the traditional activity like collection of firewood and grazing of cattle are not permitted national parks mein koi bhi traditional activity allow nahi hai for example suppose collection of firewood agar hum firewood ko collect karenge ya cattle jo hai unki grazing kam karte hain wo permit national parks mein nahi hai kuch activities ko hum permit kar sakte hain but a condition pe agar hame government permission deta hai but if the government give permission some activities can be taken up lekin generally agar question aage kya national parks mein se kya national parks mein uh, uh, traditional activities collection of firewood ya grazing of cattle allowed hai ya nahi aapko bolna hai ye allowed nahi hai about 5% geographical area of the world is given to protected area network almost jo bhi geographical area country ka jitna bhi geographical area hai uska 5% jo hai usko consider kiya jata hai wo ek protected area network hai protected area network for example wildlife sanctuaries national parks जो हमारे पास होती है सेक्रेट ग्रूव्स की बात करेंगे जहां पर हम इन सिटो कंजर्वेशन करते हैं वी हैव मोर देन 100 नेशनल पार्क्स एंड मोर देन 500 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हमारे पास ऑलमोस्ट 400 मोर देन 100 नेशनल पार्क्स प्रेजेंट हैं और मोर देन 500 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज प्रेजेंट हैं ठीक टोटल बायोस्फीयर रिजर्व्स 18 है इंडिया में ठीक है उसमें से 10 जो है टोटल बायोस्फीयर इन टोटल बायोस्फीयर रिजर्व्स जो इंडिया में दैट्स 18 आउट ऑफ 18 10 आर रिकॉग्नाइज्ड अंडर मैप प्रोग्राम ऑफ यूनेस्को ये मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया है मैप क्या है और यूनेस्को क्या होता है और 18 में से 10 को आइडेंटिफाई किया है मैप प्रोग्राम ऑफ यूनेस्को ने अब कौन-कौन से बायोस्फीयर रिजर्व अंडर मैप प्रोग्राम ऑफ यूनेस्को है 10 टोटल जो है ये 10 है और इसमें से मैं आपको लिस्ट बता रहा हूं आपको ये लिस्ट याद रखना पड़ेगा सबसे पहली बात हम पढ़ेंगे पंचमरी ये नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व जो एमपी में लोकेटेड है अगस्ता मलाया बायोस्फीयर रिजर्व ये अगस्ता मलाया बायोस्फीयर रिजर्व ये शेयर होता है दो स्टेट्स के बीच में वन इज इन केरला एंड तमिलनाडु के बीच में अगस्ता मलाया बायोस्फीयर रिजर्व शेयर होता है थर्ड जो है दैट इज अचानक मार अचानक मार जो है ये अमरकंटक ये भी शेयर होता है छत्तीसगढ़ और एमपी के बीच में नीलगिरी जो है दैट्स द फोर्थ ये शेयर होता है केरला कर्नाटक एंड तमिलनाडु में दैट्स जनरली आप ये बात कर सकते हैं वेस्टर्न घाट्स में नीलगिरी देखने को हमें मिल रहा है नीलगिरी कैसा पॉइंट होता है जहां पर ईस्टर्न घाट्स किसके साथ मिल जाता है वेस्टर्न घाट्स के साथ तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है दैट इज शेयर बिटवीन केरला कर्नाटक एंड तमिलनाडु we also have Nokrik Biosphere Reserve that is in Meghalaya, Nanda Devi in Uttarakhand, Gulf of Manar, largest Biosphere Reserve which is called in 10 Mesa, largest that is Gulf of Manar, 8th uh, that is Great Nicobar, 9th that is Odessa, and 10th that is Sundarbans West Bengal, Sundarbans Delta ka naam bhi aapne suna hoga, jo ke river ka ek uh, hum bolta hai old stage jo hota hai wahan par delta formation dekhne ko hume mil raha hai. Largest biosphere reserve India ka kach hai. Smallest biosphere reserve India ka that is Nokrik. Agastha Malaya jo hai. Ye isko recognize kiya hai. Map program of UNESCO ne in 2006. To 2016 mein isko recognize kiya hai. Map program of UNESCO ne. Kisko Agastha Malaya biosphere reserve ko. ये हो गए टोटल 10 अब हमारे पास कितने बच रहे हैं 8 बायोस्फीयर रिजर्व्स जो कि मैप प्रोग्राम पेंस को ने आइडेंटिफाई नहीं किया हुआ है अभी तक नंबर इसका नंबर फर्स्ट जो है दैट इज द हैंग दिबंग बायोस्फीयर रिजर्व ये अरुणाचल प्रदेश में 
सेकंड जो है दैट इज कुन कन चुन चिन जुंगा ये सिक्किम में है थर्ड जो है दैट इज दिब्रू ये आसाम में है और फोर्थ जो है दैट इज कच और कच में हमें देखने को क्या मिल रहा है कच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये लार्जेस्ट ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ हमिंगो इन द वर्ल्ड सबसे ज़्यादा हमिंगोज जो है जो ब्रीडिंग दिखाते हैं लार्जेस्ट ब्रीडिंग ग्राउंड हमिंगोज का कहाँ पर पाया जाता है कच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में और ये कच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर लोकेटेड है कच बायोसफेयर रिजर्व में शीशा चेलम दैट इज आंध्र प्रदेश कोल्ड डेजर्ट इन हिमाचल प्रदेश पन्ना मध्य प्रदेश एंड मानस दैट इज़ इन आसाम ओके मैंने आपको बायोसफेयर रिजर्व के बारे में बताया था उसका कोर एरिया बफर जोन एंड वी आल्सो टॉक अबाउट द ट्रांजिशन जोन जो कोर एरिया होता है उसमें ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड नहीं है वो मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है लीस्ट क्या बोल सकते उसको डिस्टर्बड एरिया होता है अब जो कोर एरिया होता है बायोसफेयर रिजर्व का जो कोर एरिया होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा नेशनल पार्कस हम देख सकते हैं तो दैट मीन्स कोर एरिया बायोसफेयर रिजर्व हैज़ नंबर ऑफ नेशनल पार्कस ओके यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया तो ये था अबाउट नेशनल पार्कस के बारे में और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में और कुछ बायोसफेयर रिजर्व का नाम मैंने बताया अब आगे जो लेक्चर जो हमारा रहेगा नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा वो रहेगा अबाउट अर्थ समिट जो होते हैं जिसको बोलते हैं रियो डिना रियो डिजेनरे समिट काटीजिना प्रोटोकॉल के बारे में हम डिस्कस करेंगे नागोया प्रोटोकॉल के बारे में हम डिस्कस करेंगे और हम आगे देखेंगे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ के बारे में एंड आई के बारे में होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और चैनल को सब्सक्राइब की कीजिए सो so देट आपको कंटिन्यूसली जो है ये सीरीज़ आपको मिल जाएगी अपडेट इसका मिलता जाएगा थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो